ప్రేమితులారా జన విజ్ఞాన వేదిక శేరలింగంపల్లి వారు తమ యొక్క అమూల్యమైన శ్రమకోచి అనేక కార్యక్రమాలని తమ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా తెలియజేస్తూ పబ్లిక్కి విజ్ఞానాన్ని కలగజేసి వస్తున్నందుకు వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం ఇప్పుడు ముఖ్యంగా పెన్షన్ విషయం మీ ముందు మాట్లాడడానికి నేను రావడం జరిగింది ఈ పిఎఫ్ పెన్షన్ అనేది అనేక రకాలుగా ఉండటం జరుగుతూ ఉంది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో ఈపిఎస్ ఈపిఎఫ్ అనే ఒక యాక్ట్ని తీసుకురావడం జరిగింది అలాగే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో ఈపిఎస్ పెన్షన్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ స్కీమ్ అనేది ఒకటి పెట్టడం జరిగింది తర్వాత డిఎస్ నకారా గారు పోరాటం చేసి డిసెంబర్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో ఉద్యోగులందరికీ పెన్షన్ తమ సర్వీసు ఉద్యోగానంతరం తమ సంతోషంగా సామాజిక న్యాయంగా బతకాలనే ఉద్దేశంతో పెన్షన్ కోసం పోరాటం చేసేటప్పుడు ఐదుగురు ధర్మాసనం కూడా ఒక జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పెన్షన్ అనేది ఒక సామాజిక భద్రత మాత్రమే తప్ప భిక్ష కాదు కాబట్టి వాళ్ళకి సమన్యాయం కల్పిస్తూ పెన్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆనాడు ఆ జడ్జెస్ వైవి చంద్రచూడ్ గారు కానీ చెన్నేశ్వర్ గారు కానీ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఈరోజు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఒక పెన్షన్ అనే ఒక బత్యం ద్వారా తమ జీవితాలని రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా సంతోషంగా గడవడానికి అవకాశం కలిగిస్తూ ఉంది ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పెన్షన్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పెన్షన్ కానీ మనం చాలామంది చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళ జీతం పదివేలు ఉంటే ఈరోజు మనం కళ్ళ ముందే చూస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళు అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు వచ్చి డెబ్బై ఐదు ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో వచ్చే వరకు వాళ్ళకి ముప్పై వేలు నలభై వేలు నలభై ఐదు వేలు కూడా పెన్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈరోజు ఉన్న డిఏని బట్టి వాళ్ళని లింక్ చేస్తూ వాళ్ళ పెన్షన్ పెరగడం జరుగుతూ ఉంది అలాగే ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ కానీ ఇండస్ట్రీలో కానీ పనిచేసే వాళ్ళు కానీ ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ పనిచేసే వాళ్ళు కానీ మాకు కూడా అటువంటి పెన్షన్ కావాలని అనేక సంవత్సరాలు పోరాటం చేసిన తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్లో ఈపీఎస్ యాక్ట్ అవడం కోసం ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా యూపీఏ గవర్నమెంట్ పిఎస్ సంగ్మ గారు కార్మిక మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఒక బిల్లు తేవడం జరిగింది అయితే సాంఘిక భద్రత విషయంలో కాస్త ఆలోచన పొడైన పిఎస్ సంగ్మ గారు ఆ బిల్లును చూసి ఈ బిల్లు కార్మికులకు అన్యాయం చేసే విధంగా ఉందా తప్పించి న్యాయం చేసే విధంగా లేదని చెప్పేసి అంటడంతో ఆయన్ని కార్మిక మంత్రిగా తప్పించి జి వెంకటస్వామి గారిని మంత్రిగా తీసుకోవడం జరిగింది ఆయన ద్వారా ఈ పెన్షన్ నైంటీ ఫైవ్ పిఏ ఈపీఎఫ్ యాక్ట్ అనే దాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఆ ఈపీఎఫ్ యాక్ట్లో చాలా లొసులు ఉండడం జరిగింది వాళ్ళు ఆ రోజు ఈ పెన్షన్ యాక్ట్ని ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ప్రతి ఒక్క పెన్షనర్ కూడా వారు జీతంలో సగం పెన్షన్గా అనుభవిస్తారని చెప్పడం జరిగింది కానీ అమలు చేసేటప్పటికీ చాలా లొసుగుల ద్వారా సరైన పద్ధతిలో వాళ్ళు అమలు చేయకపోవడం వల్ల ఈరోజు ఇండస్ట్రియల్ కార్మికులు చాలా దుర్భరమైన జీవితం గడుపుతూ ఉన్నారు ఈరోజు మామూలుగా చెప్పాలంటే పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు నైంటీ ఫైవ్ తర్వాత సర్వీస్ చేసిన వాళ్ళు కూడా వెయ్యి పదిహేను వందల కంటే ఎక్కువ పెన్షన్ తీసుకునే పరిస్థితుల్లో భార్య భర్తలు ఇద్దరు బతకడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉందనేది ఈ ప్రభుత్వానికి తెలియని విషయం కాదు ఆనాడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో యూపీఏ గవర్నమెంటు భగవత్ సింగ్ కుచ్చార్ అనే వారి ద్వారా ఒక కమిటీ వేయడం జరిగింది ఆ కమిటీ కూడా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ సెప్టెంబర్లో ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రిపోర్ట్లో ఏం చెప్పిందంటే భార్య భర్తలు ఇద్దరు బతకడానికి ఈరోజు ఉన్న ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితుల్లో కనీసం మూడు వేల ఐదు వందల పెన్షన్ ఇస్తూ దాన్ని డిఏకి లింక్ చేయాలని చెప్పేసి ఆయన కమిటీ రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రిపోర్ట్ని మనం ఢిల్లీ జంతర్ మంత్ర చదివి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసే పరిస్థితుల్లో ఆ రోజు అపోజిషన్లో ఉన్న ప్రకాష్ జవదేకర్ అనే ఒక ఎంపీ గారు రాజ్యసభ సభ్యులు ఆయన ఆయన మనతో పాటు పోరాటంలో పాల్గొంటూ ఆయన భగత్ సింగ్ కోసిఆర్ గారు ఏదైతే రిపోర్ట్ ఇచ్చారో అది అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉందని చెప్పేసి మనతో చేతులు కలిపారు కానీ ఆ రెండు మూడు నెలల్లోనే ప్రభుత్వం పతనం అవడము ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రావడము అప్పటి నుంచి ఈ జవదేకర్ గారు మంత్రిగా ఉండడం జరిగింది కానీ మన పెన్షన్ వర్స్ పట్ల కానీ మన పెన్షన్ విషయంలో కానీ ఏనాడు ఆయన చర్య తీసుకున్న పరిస్థితి కనిపించట్లేదు అనేక పోరాటాలు చేసిన తర్వాత మన గవర్నమెంట్ ఎంపవర్ మేనేజరింగ్ కమిటీ అని చెప్పేసి ఒకటి వేయడం జరిగింది ఆ కమిటీ కూడా రీసెంట్గా వన్ ఇయర్ అయింది రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రిపోర్ట్ని ఇంతవరకు పార్లమెంట్లో పెట్టడం జరగలేదు మనం సుప్రీంకోర్టులో కూడా మనం ఈ కేసు ద్వారా ఫైట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో సుప్రీంకోర్టు ఒక జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లోనే అవి అమలు చేయాలని చెప్పేసి కోర్టు జడ్జిమెంట్ని అమలు చేయాలని
ఈ ఏదైతే ఉందో ఈపిఎఫ్ఓ అలాగే మినిస్టర్ అండ్ లేబర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వాళ్ళు కూడా అనేకమైన రివ్యూ పిటిషన్లు వేయడం జరుగుతూ ఉంది మనకు వ్యతిరేకంగా మనం అడిగిన పెన్షన్ ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ అమలు చేయమని ఇచ్చిందో ఆ విధంగా పెన్షన్ ఇస్తే పది లక్షల కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పేసి ఒక పది మందినో పదిహేను మందిని ఉదాహరణగా చూపిస్తూ హైదరాబాద్కే హై పొజిషన్లో ఉన్న ఆఫీసర్స్ తాలూకా క్యాలిక్యులేషన్స్ చెప్పి వీళ్ళందరికీ ఈ అరవై మూడు లక్షల మందికి అదేవిధంగా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అనే రకంగా చెప్పడం జరిగే తప్పుడు లెక్కలు చూపించడం జరుగుతూ ఉంది ఒక ప్రభుత్వం ఈ పెన్షనర్స్ని తమ బిడ్డలను చూసుకునే విధంగా చూడాల్సింది పోయి మన మీద తప్పుడు లెక్కలు చూపించి మనకు అన్యాయం చేయడంలో చాలా ముందు ఉన్నది అయితే జడ్జెస్ మాత్రం మన పట్ల సానుభూతితో ఉన్నారు కానీ కోర్టు జడ్జిమెంట్ రాకుండా ప్రతిసారి రివ్యూ పిటిషన్స్ ద్వారా వాయిదాలు వేస్తూ వస్తున్నారు ఈ వాయిదాలు వేసి వేయటానికి వాళ్ళు అనేక రకాలైన పథకాలు పండడం జరుగుతూ ఉంది మన ముందు అనేక రకాల కేసులు పెట్టడం జరిగింది కర్ణాటక ఎమ్మెల్యేల కేసు అని కానీ చిదంబరం కేసు అని కానీ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ అని అయోధ్య కేసు అని మన కేసును ముందుకు రానివ్వకుండా ఇటువంటి కేసులన్నీ ప్రయారిటీ ఇచ్చి తీసుకువెళ్లడం జరిగింది మనకి ఏదైతే మన పట్ల మన పెన్షనర్స్ పట్ల మనకు అనుకూలంగా తీర్పించిన రంజన్ జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ గారు ఉన్న సమయంలోనే ఆయన రిటైర్మెంట్ కాకముందనే మన జడ్జిమెంట్ మరలా వస్తుందని చెప్పేసి మనం ఊహించాము అనుకున్నాం మనం ఆశించిన రీతిలో అది రాకుండా జస్టిస్ గొగోయ్ గారు రిటైర్మెంట్ అవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఎస్ఏ బోబ్డే గారు రావడం జరిగింది ఆయనైనా మన పట్ల సానుకూల దృక్పథంతో మనం అడిగేది న్యాయమైనది ఇప్పుడు ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇవ్వడం జరిగిందో మనం రిటైర్ అయిన నాటికి లాస్ట్ పన్నెండు నెలల సగటు జీతం ఏదైతే ఉందో ఆ సగటు జీతాన్ని మన పెన్షన్ ఫార్ములా ప్రకారం మనకి ఇస్తే సాధారణంగా ప్రతి ఒక్క పెన్షనరు దాదాపు పదివేలు పన్నెండు వేలు పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు ఈ విధంగా పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఎంప్లాయ్ కానీ వాళ్ళు ఈ రివ్యూ పిటిషన్స్లో ఏ విధంగా చెప్తున్నారంటే చాలా హైరార్కీలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ తలో క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇచ్చి వీళ్ళందరికీ మనం పెన్షన్ ఈ విధంగా ఇస్తే ఇంత లాస్ అవుతుంది గవర్నమెంట్ దాని డబ్బులు లేవు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే పరిస్థితులు లేదని చెప్పేసి తప్పుదో పట్టించడం జరుగుతూ ఉంది అయితే మన పెన్షనర్స్ పట్ల పార్లమెంట్లో కూడా అనేక మంది ఎంపీలు మన పట్ల సానుభూతి అడగడం జరుగుతూ ఉంది ఈ గౌరవనీయులైన సంతోష్ గంగూర్ కార్మిక మంత్రి గారు ఏ ఎంపీ అడిగేటప్పుడు కూడా మేము ఆలోచిస్తున్నాం చూస్తున్నాం చేస్తున్నాం ఇంకొక గట్టిగా మాట్లాడితే సుప్రీంకోర్టులో ఉంది కాబట్టి సబ్ జ్యూడిస్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగి అనేక విధాలుగా మనని వీళ్ళు డిలే చేస్తూ ఏదైతే న్యాయం సమయాన్ని సరైన సమయానికి అందకపోవడం కూడా అన్యాయం అనే విషయాన్ని వీళ్ళు మనసులో పెట్టుకోకుండా మన పెన్షనర్స్ పట్ల ఈ అరవై ఐదు లక్షల మంది పెన్షనర్స్ పట్ల చాలా క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు ఈ పెన్షన్ డిలే అయిన వల్ల చాలామంది బ్రతుకు తెరువు లేక కాల కాలగర్భంలో కలిసిపోవడం జరుగుతూ ఉంది ఇటువంటి అన్యాయానికి ఈ ప్రభుత్వం కూడగడుతుంది కాబట్టి మనకి మన సమస్యలను సాల్వ్ చేసి మనం న్యాయపరంగా సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిందో ఆ పెన్షన్ అమలు చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాము అదేవిధంగా మన ఆల్ ఇండియా పెన్షనర్స్ అండ్ రిటైర్డ్ పర్సన్స్ అసోసియేషన్ కనీస వేతనం ఇరవై ఒక్క వేలు ఉంది కాబట్టి మా పెన్షన్ తొమ్మిది వేలు మినిమం చేయాలని చెప్పేసి దాన్ని డిఏకి అనుసరించాలని చెప్పేసి చెప్పడం అడగడం జరుగుతూ ఉంది ఈ విధంగా మనం అనేక పోరాటాలు చేయడం జరుగుతుంది మహారాష్ట్రలో బుల్దాన్ అనే ఏరియాలో నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు రోజులుగా రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్నారు ఇన్ని విధాలుగా పెన్షనర్స్ పోరాటం చేస్తున్నా కూడా ఈ ప్రభుత్వం నిమ్మక నిలుతున్నట్లు కంటికి కనబడిని అందులో ప్రవర్తిస్తుంది తప్పించి మన పట్ల కనీస సానుభూతి కూడా చూపించడం లేదు కాబట్టి సాధ్యమైనంత తొందరలో మన ఈపీఎఫ్ నైంటీ ఫైవ్ పెన్షనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ సమస్యలు తీర్చాలని చెప్పేసి మనం కోరుకుంటా ఉన్నాం ముఖ్యంగా రీసెంట్గా చేసిన సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఎగ్జంప్టెడ్ అన్ఎగ్జంప్టెడ్ అని చెప్పేసి విడదీయడం జరిగింది అన్ఎగ్జంప్టెడ్ అనే వాళ్ళు ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళకి వారి వద్ద నిజ వేతనం ప్రకారం వాళ్ళ తలకు ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ త్రీ అమౌంట్ తీసుకొని విత్ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకి నూతన పెన్షన్ అమలు చేయడం జరిగింది కానీ తర్వాత జూన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి వాళ్ళ దగ్గర ఎరేస్ రూపంలో డబ్బులు తీసుకోవడం జరిగింది ఇంప్లిమెంట్ చేసిన పెన్షన్ కూడా ఆపేయడం జరిగింది ఇది చాలా దుర్మార్గమైన చర్య ఈ గవర్నమెంట్ కానీ ఈపీఎఫ్ అయితే ప్రభుత్వం అంది కానీ కాబట్టి దయచేసి అటువంటి చర్యలు పాల్పడకుండా ఎవరైతే డబ్బులు కట్టారో వాళ్ళందరికీ రివైజ్ చేయబడిన పెన్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి అదేవిధంగా మమ్మల్ని ఎగ్జంప్టెడ్ అని చెప్పేసి విడదీసి వాళ్ళు శాతగాక వాళ్ళ దగ్గర సమర్థత లేక ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఈపీఎఫ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులు ఉన్న పబ్లిక్ సెక్టార్స్ ని కానీ కార్పొరేషన్ కానీ మీ తాలూకా పెన్షన్ యాక్టివిటీస్ మీరే చూసుకుని అని చెప్పేసి చెప్
అనేక కోర్టులు ఈ రోజున హైకోర్టులు పదకొండు హైకోర్టులు పెన్షనర్స్ పేవర్గా జడ్జిమెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్ని జరిగినా కూడా సుప్రీంకోర్టులో మన జడ్జిమెంట్ రాకుండా కాలయాపం చేస్తున్నారు కాబట్టి దయచేసి ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఆలోచించి ఈ పేద పెన్షనర్స్ పట్ల ఈ వృద్ధ పెన్షనర్ పట్ల సానుభూతితో మెలిగి మా సమస్యలను సాల్వ్ చేసి మాకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి ఈ జన విజ్ఞాన వేదిక ద్వారా మేము కోరుకుంటున్నాం